എൻ്റെ ഗുരുനാഥനായ എം കെ സ്വാനു മാസ്റ്റർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അയ്യപ്പ പണിക്കരും അയ്യപ്പ പണിക്കരും എന്ന് ആരംഭിക്കുന്ന എന്ന പേരുള്ള ഒരു പുസ്തകം ആരംഭിക്കുന്നത് വളരെ നാടകീയമായ ഒരു സന്ദർഭം ഉദ്ധരിച്ചു കൊണ്ടാണ് അദ്ദേഹം സാനു മാസ്റ്റർ ഒരു എം എൽ എ ആയിരിക്കുന്ന കാലം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മസുഹൃത്താണ് ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ അത് വളരെ അടുത്ത് ചങ്ങാതിമാരൻ സാനു മാസ്റ്റർ അസംബ്ലി മന്ദിരത്തിൻ്റെ ലിഫ്റ്റ് ഇറങ്ങി താഴേക്ക് വരുമ്പോൾ കാത്തു നിന്നവരുടെ കൂട്ടത്തിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറുണ്ട് പാൻറ്റും സ്ലാക്കും കയ്യിലൊരു കൊടയും ഒക്കെയായിട്ട് അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ രണ്ട് സോഡാക്കുപ്പിയുടെ അത്രയും കട്ടിയുള്ള കണ്ണാടിയിലൂടെ പ്രപഞ്ചത്തെ നോക്കി അലിവോടെ ജനിച്ചുകൊണ്ട് സാനു മാഷ്കായി പ്രത്യേകം സ്നേഹ ചൈതന്യം സ്പുരിച്ചു നിൽക്കുന്ന ഒരു സ്പെഷ്യൽ ചിരിയും പണിക്കർ സാറ് ലിഫ്റ്റിനകത്തേക്ക് കയറി സാനു മാഷ് ലിഫ്റ്റിൽ നിന്ന് താഴേക്ക് ഇറങ്ങി മുകളിലേക്ക് പോയ പണിക്കർ സാറിനെ അന്ന് സാനു മാഷ് കണ്ടില്ല പത്തോ പതിനഞ്ചോ മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ തിരിച്ചു പോയി പക്ഷേ രണ്ടോ മൂന്നോ ദിവസങ്ങൾക്കുള്ളിൽ അന്നത്തെ സംസ്ഥാന വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായിരുന്ന കെ ചന്ദ്രശേഖരൻ സാനു മാസ്റ്റർ കണ്ടപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചങ്ങാതി ഉണ്ടല്ലോ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ ആ മനുഷ്യൻ്റെ കാല് കഴുകി ഇവിടുത്തെ പണ്ഡിത വരേണ്യന്മാരെ കൊണ്ട് നിർബന്ധപൂർവ്വം കുടിപ്പിക്കണം എന്താണത് എന്ന് അത്ഭുതത്തോടെ സാനു മാസ്റ്റർ ചോദിച്ചപ്പോൾ മന്ത്രി പറഞ്ഞു ഒരു വൈസ് ചാൻസലർഷിപ്പ് പോയിട്ട് ഒരു ഹെഡ് ഓഫ് ദ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ആകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ടെന്നറിഞ്ഞാൽ അതിനുവേണ്ടി ശുപാർശയും സമ്മർദ്ദവുമായി സ്വൈരം തരാതെ പുറകെ കൂടുന്ന ആളുകളാൽ നിബിഡമാണ് നമ്മുടെ നാട് ഇവിടെ ഞാൻ ആ മനുഷ്യനെ മൂന്ന് പ്രാവശ്യം ദൂത് അയച്ചിട്ടാണ് ആ മനുഷ്യൻ എന്നെ ഒന്ന് കാണാൻ വേണ്ടി ഇവിടം വരെ വന്നത് ഞാൻ അദ്ദേഹത്തോട് തൊഴു കൈയോടെ ഒരു കാര്യം അഭ്യർത്ഥിച്ചു അപേക്ഷിച്ചു കേരള സർവകലാശാലയുടെ വൈസ് ചാൻസലർഷിപ്പ് ഒന്ന് ഏറ്റെടുക്കണം അതേപോലെ കൈകൂപ്പി തൊഴുതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം തിരിച്ച് യാചിച്ചു എന്നെ ദ്രോഹിക്കരുത് എന്നെ വെറുതെ വിടണം തനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥാനമാനമേ ആവശ്യമില്ല തനിക്ക് ധാരാളം വായിക്കാൻ ഇനിയും ബാക്കിയുണ്ട് വായിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും പഠിക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ട് പഠിച്ചതിനെക്കുറിച്ച് ഇനിയും എഴുതുവാൻ ബാക്കിയുണ്ട് അതിന് തന്നെ തൻ്റെ ഈ ചെറിയ ആയുസ് മതിയാകുന്നില്ല അതിനിടയിൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഔദ്യോഗിക ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ ഏൽപ്പിച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടിക്കരുത് അല്പം കൂടി അദ്ദേഹം സമ്മർദ്ദ രൂപത്തിൽ മന്ത്രിയുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഒരു ശ്രമം ഉണ്ടായപ്പോൾ അദ്ദേഹം പാതി ചിരിയും പാതി ഗൗരവമായിട്ട് ചോദിച്ചു യാതൊരു ദ്രോഹവും ഞാൻ അങ്ങേക്ക് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ പിന്നെ എന്തിനെന്നെ എനിക്ക് ഇണങ്ങാത്തൊരു കുപ്പായം ഇടുവിക്കുവാൻ വേണ്ടി നിർബന്ധിക്കുന്നു അങ്ങനെ തിരിച്ചിറങ്ങി പോകുന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കർ അത് കഴിഞ്ഞ് രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ ശേഷമാണ് ഏതോ ഒരു സയാന്ന സ്വരവൃത്തത്തിൽ വെച്ച് സാനു മാസ്റ്ററും പണിക്കർ സാറും തമ്മിൽ കാണുന്നത് ഇത്ര ഗൗരവമാർന്ന ഒരു നിയോഗമാണ് വളരെ നിസ്സാരമായി അദ്ദേഹം വേണ്ടെന്ന് വെച്ചിട്ട് ഇറങ്ങി പോകുന്നത് എന്നത് മറ്റാരാണെങ്കിലും ഒരു ആത്മസുഹൃത്തിനോട് പങ്കിടുമായിരുന്നു ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നതായി അദ്ദേഹം ഓർക്കുന്നു പോലും ഇല്ലായിരുന്നു സാനു മാഷിന് അത്ഭുതം തോന്നി കാരണം ഇങ്ങനൊരു സംഭവം നടന്നു എന്നത് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രി തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തോട് പറഞ്ഞത് അങ്ങനൊരു വസ്തു ഓർക്കാൻ പോലും മനസ്സിൽ ഗൗരവപൂർവ്വം ഇട ചേർക്കാതെ തൻ്റെ ദൈനംദിന പരിവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അയ്യപ്പ പണിക്കർ സമാനതകളില്ലാത്ത ഒരു വ്യക്തി ശക്തയുടെ ആൾ രൂപമായിരുന്നു ജീവിതത്തെയും മരണത്തെയും നോക്കി ഒരുപോലെ സമചിത്തതയോടെ പുഞ്ചിരിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് നർമ്മബോധമാണോ അതോ ദുരന്തബോധമാണോ എന്നുള്ളത് ഗുരുക്കന്മാർ പഠിച്ച് വ്യവച്ഛേദിച്ചിട്ട് പൊരുൾ തിരിച്ചു തരട്ടെ പക്ഷെ രണ്ടിനും കഴിവുള്ള കണ്ണുകൾ കൊണ്ട് ചിരിക്കുകയും ചുണ്ടുകൾ കൊണ്ട് വിതുമ്പുക മാത്രമല്ല അക്ഷരമുരിയാടുക മാത്രമല്ല ചിന്തിക്കുവാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ആ മുഖഭാഷ തന്നെ ഒരു പാഠപുസ്തകമാക്കി നമ്മുടെ മുമ്പിൽ പ്രത്യക്ഷമാക്കി തന്ന ഒരു ഗുരുശ്രേഷ്ഠനായിരുന്നു അയ്യപ്പ മണിക്കർ സർ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ക്ലാസ്സിലിരിക്കാനോ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ലെക്ചർ അറ്റൻഡ് ചെയ്യാനോ ഉള്ള ഭാഗ്യ സുഹൃതമൊന്നും എനിക്ക് ഉണ്ടായിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിന് സുഹൃതം നേടിയവർ ആ അനുഭവം വിശേഷിപ്പി എന്താ പറയുക അതിരുകളില്ലാത്ത എന്താ പറയുക പര്യായ പദങ്ങൾ കൊണ്ട് വിശേഷിപ്പിക്കുകയും ആ അനുഭവത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവരുടെ അതിതീവ്രമായ എന്താ പറയുക സാധർമ്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ അതിൽ നിന്ന് അവരനുഭവിച്ച ഒരു പ്രത്യേക അനുഭൂതി വിസ്തരിച്ച് പറയുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ അസൂയോടുകൂടി അവരെ നോക്കിയിരുന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അപ്പം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒന്ന് രണ്ട്
പഠിച്ച അറിവുകൾ മാത്രമല്ല പഠിച്ച അറിവുകൾ ജീവിതമാകുന്ന അനുഭവത്തിൻ്റെ ഉൾവേവുകളോട് ചേർത്ത് വിന്യസിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ആ വിചാരധാരയിലൂടെ അദ്ദേഹം നമുക്ക് പകർന്നു തന്നത് തലമുറകൾക്ക് ഇവിടെ പകർന്നു തന്നത് കാലത്തിൻ്റെ താളിൽ കൊത്തിവെച്ചത് ജീവിത വിചാരണയുടെ അപരിമേയങ്ങളായ സാക്ഷ്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ പ്രിയ സ്നേഹിതൻ പവിത്രൻ സംവിധാനം ചെയ്ത ഉപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പ്രദർശന പ്രദർശനത്തിന് വന്ന കാലം തിരുവനന്തപുരത്തെ തിയേറ്ററിൽ ഉപ്പ് പ്രദർശിപ്പിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു ഏതാണ്ട് അതേ നാളുകളിലാണ് കാവാല നാരായണ പണിക്കർ ഒറ്റയാണ് എന്ന് പറയുന്നൊരു നാടകം അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ഓർമ്മിക്കുന്നത് അതൊരു സ്കൂൾ അങ്കണത്തിലോ മറ്റുമാണ് അപ്പോൾ ഗോപിയാണ് ഭരത് ഗോപിയാണ് അതിലെ മുഖ്യ കഥാപാത്രത്തെ ബോംബെയിലെ രണ്ട് വേദികളിൽ അവതരിപ്പിച്ചു അതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ നടക്കുകയാണ് ഗോപിയും തിരുവരങ്ങിലെ മറ്റ് കലാകാരന്മാരും ചേർന്ന് നിന്നുകൊണ്ട് ആ കാവാലം ചിട്ടയിൽ നാടകത്തിൻ്റെ ഗാത്രത്തെ മെരുക്കിയെടുത്തുകൊണ്ട് തങ്ങളുടെ വിരുദ്ധത്തിൽ നിവേശിപ്പിച്ചെടുക്കുന്ന ഒരു മഹത് പ്രോസസ്സ് അവിടെ നടക്കുകയാണ് അവിടെ ഗോപിയുടെ ക്ഷണപ്രകാരം വന്നെത്തിയ ഒരു കാഴ്ചക്കാരനായിട്ടാണ് ഞാൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നത് പിന്നെ പവിക്ക് എവിടെയും കടന്നു വരുന്നതിന് പവി എന്ന് വിളിക്കുന്ന പവിത്രന് ഈ സ്നേഹത്തിൻ്റെ സഞ്ചരിക്കുന്ന ഒരു കലവറയായ പവിത്രന് എവിടെയും കടന്നു വരുന്നതിന് ആരുടെയും ക്ഷണം ആവശ്യമില്ല എവിടെയും അദ്ദേഹം അവതരിക്കാം അങ്ങനെ അവതാരസമമായ ഒരു പ്രത്യക്ഷവുമായി അദ്ദേഹവും നമ്മളോടൊപ്പം ഇരിക്കുന്നു റിഹേഴ്സൽ അവിടെ കൊടുമ്പിരി കൊണ്ട് നടക്കുന്നു ഒരു തിണ്ണയിൽ പണിക്കർ സാറും കാവാല നാരായണ പണിക്കർ സാറും പവിത്രനും ഞാനും ഇരിക്കുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൊച്ചുമകൾ നാണി എന്ന് വിളിക്കുന്ന ഓമനിയായൊരു കുട്ടി അവൾ കൊണ്ടുവന്നു തരുന്ന ഓരോ കൊഴുക്കട്ട ഞങ്ങൾ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ് തന്നെക്കാൾ മുമ്പേ നീട്ടി നിലത്ത് കുത്തുന്ന കാലം കുടയും വായി ഏതാണ്ട് നരച്ച് ജീർണിക്കാൻ ഇനി അധികം താമസമില്ലാന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുന്ന അത്ര പഴക്കമുണ്ടാ കൊടയ്ക്ക് ഞാൻ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കക്ഷത്തൊരു ബാഗുമായി അയ്യപ്പ മണിക്കർ സാർ മുംബൈയും തൊട്ട് കൂടത്ത് കൂട്ടത്തിൽ പൈജാമയും ഒരു പ്രത്യേക തരത്തിലുള്ള അരക്കയ്യൻ ജുബ്ബ എന്ന് വേണം അതിനെ വിശേഷിപ്പിക്കാൻ അങ്ങനെ ഒരു അങ്ങനെ ഒരു വിശേഷം ഉണ്ടോയെന്ന് എനിക്കറിയില്ല പക്ഷെ കാഴ്ചയിൽ തോന്നിപ്പിക്കുന്ന രൂപം അതാണ് ഗാന്ധിത്തൊപ്പി അല്ല അന്ന ഗാന്ധിത്തൊപ്പി അല്ലയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വേണമെങ്കിൽ ആകാം എന്ന് പറയാവുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒരു തൊപ്പിയും ധരിച്ച ആ ജാനബാഹുവായ ഒരാളും കൂടെ നടന്നു വരുന്നു വന്ന് അദ്ദേഹം ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഇരുന്നു കവല നാരായണ പണിക്കരെ പരിചയപ്പെടുത്തി കൊടുത്ത് കൂടെയുള്ള ആൾ നൂറുൽ ഹസൻ പിന്നീട് അദ്ദേഹം വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് കേന്ദ്രത്തിലെ വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് മന്ത്രിയായി കാശ്മീർ ഗവർണറൊക്കെ ആയ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നൊരു മനുഷ്യൻ ഇവർ അദ്ദേഹം എന്തോ ഒരു അക്കാഡമിക്കായ ഒരു കർമ്മത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് എത്തിയതാണ് അദ്ദേഹം ആരാധിക്കുന്ന പണ്ഡിതോത്തമനാണ് അയ്യപ്പ മണിക്കർ അവർ രണ്ടുപേരും കൂടി ഒരു സ്വയാന നടത്തയുടെ ഭാഗമായി കാവാലത്തിൻ്റെ നാടകം ഗോപി അഭിനയിക്കുന്നതിൻ്റെ റിഹേഴ്സൽ കാണുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടി അവിടെ എത്തിയതാണ് അപ്പോൾ പവിത്രനെ പരിചയപ്പെട്ടു എന്നെ ഗോപിയൊക്കെ പരിചയപ്പെടുത്തി അറിയാം അതിനപ്പുറമുള്ള അടുപ്പമൊന്നും ഞങ്ങൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടായില്ല അതിനുള്ള ഭാഗ്യം ഉണ്ടായില്ല ഇയാളുടെ അല്ലേ ഉപ്പ് സിനിമ അതെ പവിത്രൻ വളരെ എൻ്റെ സിനിമയാണ് ഉപ്പ് എന്നുള്ള പണിക്കർ സാർ തിരിച്ചറിഞ്ഞല്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് പോലും പവിത്രന് വല്ലാത്തൊരു ആശ്ചര്യവും ആഹ്ലാദവുമായിരുന്നു ഞങ്ങൾ രണ്ടാളും കൂടെ അതൊന്ന് കണ്ടു കണ്ടിട്ടുള്ളൊരു വരവാണ് ഏയ് അത്രയ്ക്ക് ക്ഷീണം തോന്നില്ലല്ലോ എന്ന് കാവാലം കളിയാക്കിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞപ്പോൾ ആ നർമ്മം ആസ്വദിച്ചുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം ഒന്ന് ചിരിച്ചു ആ നിമിഷം തൊട്ട് റിഹേഴ്സൽ അവിടെ നടക്കുന്നതിലേക്കാണ് അയ്യപ്പ മണിക്കരുടെയും നൂറ് ഹസൻ്റെയും കാവാലത്തിൻ്റെയും ശ്രദ്ധയെങ്കിലും പവി ഏതാണ്ട് ഒരു മിനിറ്റിൽ അറുപത് ശക്കൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ അറുപത്തൊന്ന് പ്രാവശ്യം എന്നെ തോണ്ടിക്കൊണ്ട് അല്ല ഉപ്പ എങ്ങനെ ഉണ്ടെന്ന് പുള്ളിയോടൊന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ നമുക്ക് ഞാൻ ചോദിക്കാവുന്നതാണ് നീ ചോദിക്കുക അത് ഞാൻ തനിക്ക് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള ഞങ്ങൾ തമ്മിലുള്ളൊരു ചെറിയ അന്യോന്യം നടന്നുകൊണ്ടിരുന്നു ഒടുവിൽ രണ്ട് കൽപ്പിച്ച് പവിയുടെ ഒരു ദൂതനായിട്ട് ഞാൻ ചോദിച്ചു പണിക്കർ സാർ ഈ ഉപ്പ് കണ്ടു 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 അല്ല കണ്ടിട്ട് അല്ല കണ്ടിട്ടാണല്ലോ വരുന്നത് അപ്പോഴും പുള്ളി നേരിട്ട് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പുള്ളിക്ക് മനസ്സിലായിട്ടും പെട്ടെന്ന് അതിലേക്ക് വരാതെ ഒരല്പം ഈ പദത്തിൻ്റെ തുമ്പും മുനയും വെച്ചുകൊണ്ടുള്ള ചെറിയ കളിയാണ് അദ്ദേഹം നടത്തിയത് അങ്ങേക്ക് എങ്ങനെ തോന്നി ഉപ്പ് വേണമല്ലോ ഉപ്പില്ലാന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം മോശമാവും ഉപ്പ് നിർബന്ധമാണ് കൂടിയാലും കുഴപ്പം കുറഞ്ഞാലും കുഴപ്പം അപ്പോഴും നമ്മൾ ആ പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഉത്തരം
ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കരും ജോൺ എബ്രഹാം തമ്മിൽ കണ്ടുമുട്ടിയാൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും കണ്ടുമുട്ടി അതിൻ്റെ ദൃക്സാക്ഷ്യ വിവരണം പവിത്രം പറഞ്ഞാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് ജോണ് വളരെ തിടുക്കപ്പെട്ടൊരു ചങ്ങാതിയോടൊപ്പം നടക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ചങ്ങാതി പെട്ടെന്ന് മുണ്ടൊക്കെ അഴിച്ചിട്ട് വളരെ ഭവ്യാദരവോടുകൂടി വഴിയോരത്ത് എതിരെ വരുന്ന ഒരാളെ നോക്കി നമസ്കരിക്കുന്നു അത് അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറായിരുന്നു ജോണ് ശ്രദ്ധിച്ചില്ല അപ്പോൾ ജോണിനെ പരിചയപ്പെടുത്തി ജോൺ എബ്രഹാം ഗ്രേറ്റ് ഫിലിം ഡയറക്ടർ നോ ഐ എം നോട്ട് ഗ്രേറ്റ് ഐ എം ജസ്റ്റ് ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന് ജോണത് തിരുത്തുന്നു ജോണിൻ്റെ സഹജമായ കുസൃതിയോടെ അപ്പോൾ ഡോക്ടർ അയ്യപ്പ പണിക്കർ യെസ് ഐ ഹവ് ഹേഡ് അബൌട്ട് യു ഐ ഹവ് ഓൾസോ ഹേഡ് അബൌട്ട് യു എന്ന് വളരെ ലളിതമായ ഇംഗ്ലീഷിലുള്ള ആചാര ഉപചാരങ്ങൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് കൂടുതൽ സംസാരിക്കാൻ പോലും നിൽക്കാണ്ട് ജോൺ തിരക്കെട്ട് നടക്കുകയും ചങ്ങാതിക്ക് ജോണിനെയും അയ്യപ്പ പണിക്കരെയും കൂട്ടി നിർത്തി കുറച്ച് നേരം സംസാരിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ടായിരുന്നത് നടക്കാതെ പോവുകയും അയ്യപ്പ പണി സാർ ഉപചാരങ്ങൾക്ക് കാത്തു നിൽക്കാതെ നടന്നു പോവുകയും ചെയ്ത് ചങ്ങാതി ഓടി വന്ന് ജോണിനോടൊപ്പം എന്താ പെട്ടെന്ന് പോയി കളഞ്ഞാൽ പണിക്കർ സാറായിട്ട് കുറച്ച് സംസാരിക്കാം സംസാരിക്കാം അത് പിന്നെ ആകാമല്ലോ കാരണം ബാർ ക്ലോസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സാധനം കിട്ടില്ല കിട്ടില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഇന്നത്തെ രാത്രി അലങ്കോലമാകും അങ്ങനെ ഒരുമിച്ചിരുന്ന് അവർ മദ്യശാല അടയ്ക്കുന്നതിന് മുമ്പ് അകത്തെത്തുകയും മദ്യത്തിൻ്റെ രണ്ടാമത്തെയോ മൂന്നാമത്തെയോ വൃത്തം പൂർത്തിയായപ്പോൾ ഭയങ്കരമായ കുറ്റബോധം ജോണിന് തോന്നുകയും അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ നമ്പർ വാങ്ങി വേണ്ട വേണ്ട എന്ന് ചങ്ങാതി ഒരുപാട് വിലക്കി ഇത് കൂട്ടാക്കാതെ ഫോൺ ഡയൽ ചെയ്ത് അദ്ദേഹം പണിക്കർ സാറിനോട് വഴിയിൽ വെച്ച് കണ്ടിട്ട് വേണ്ട വിധം ഉപചാര മര്യാദകൾ കാണിക്കാതിരുന്നത് സൗഹൃദം പരസ്പരം പങ്കിടാതിരുന്നത് അദ്ദേഹത്തോട് കൂടുതൽ നേരം സംസാരിക്കാതിരുന്നതിൽ ക്ഷമ പറയുവാൻ വേണ്ടി ഫോൺ ഡയൽ ചെയ്തു അപ്പുറത്ത് ഫോൺ എടുത്തു അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ് ഞാൻ ജോൺ എബ്രാഹാമാണ് എന്ന് അദ്ദേഹം പറയുകയും ഈ വിശദീകരണങ്ങളുടെയും ക്ഷമാപണങ്ങളുടെയും കെട്ടം കഴിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് ഫോൺ എബ്രാഹാം ആകണ്ട ഫോൺ വെച്ചോളൂ പകൽ നമുക്ക് നല്ല നേരം നോക്കി സംസാരിക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞ് ഫോൺ താഴെ വയ്ക്കുകയാണുണ്ടായിരുന്നു ജോൺ കുറേ നേരം ഇരുന്ന് ഉറക്കെ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു എന്നാണ് പവിത്രം പറയുന്നത് കാരണം ജോൺ എബ്രഹാം എന്നതിന് ഫോൺ എബ്രഹാം എന്നൊരു എന്താണ് പുനർഭാഷ്യം ഉണ്ടാകാം എന്നത് ജോണിൻ്റെ തലച്ചോറിൽ അന്നോളം ഉദിച്ചിട്ടില്ലാത്തൊരു ആശയമായിരുന്നു ഇത് കഴിഞ്ഞ് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾ കഴിഞ്ഞാണ് അവർ തമ്മിൽ വീണ്ടും കാണുന്നത് അതിനിടയിൽ ജോണിൻ്റെ ഈ എന്താ പറയുക നമ്മുടെ നഗരത്തിൻ്റെ തൊലനസ്ഥിതിയെ വെല്ലുവിളിച്ചു കൊണ്ടുള്ള തീർത്ഥയാനത്തിനിടയിൽ എവിടെയോ ഗട്ടറിൻ്റെ മീതെ സ്ഥാപിച്ചിരുന്ന സ്ലാബുകൾ ഇടമാറിക്കിടക്കുകയും ജോൺ അതിലേക്ക് ആഘോഷപൂർവ്വം നിബദിക്കുകയും ചെയ്ത എൻ്റെ മുറിപ്പാടുകൾ ജോണിൻ്റെ ശരീരത്തിൽ മുഴുവൻ ബാൻഡേജ് തലത്തിൽ ഇങ്ങനെ വിധാനിക്കപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞ് ജോണ് ചിത്രാഞ്ജലി സ്റ്റുഡിയോയിൽ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഏതോ ഒരു ഒരു പ്രഭാഷണത്തിൻ്റെ എന്തോ ഒരു ഭാഗം റെക്കോർഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ ഇറങ്ങി വരുന്നു ജോൺ ആദരവോടെ പണിക്കർ സാറിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് ചെന്നു ഞാൻ ജോൺ എബ്രഹാം എന്ന് പറയാനാണ് തുടങ്ങിയത് ഞാൻ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിർത്തിയ ഉടനെ പണിക്കർ സർ വളരെ വാത്സല്യപൂർവ്വം ജോണിൻ്റെ ചുമലിൽ ആശ്ലേഷപൂർവ്വം തലോടിക്കൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ വീണ എബ്രഹാമായി അല്ലേ ഒരു നിമിഷം സ്തംഭിച്ചു നിന്ന ശേഷം പണിക്കർ സാർ കാറിൽ കയറി പോയി ഏതാണ്ട് ഒരു മണിക്കൂറോളം നേരം ആ നർമ്മത്തിൻ്റെ സ്വാരസ്യം ഓർത്ത് ജോൺ എബ്രഹാം ഫോൺ എബ്രഹാമായതും പിന്നീട് വീണ എബ്രഹാമായതുമായ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ പത വഴക്കം ആ പദവഴക്കത്തിലൂടെ അദ്ദേഹം സൃഷ്ടിക്കുന്ന താരതമ്യങ്ങളില്ലാത്ത നർമ്മത്തിൻ്റെ വ്യംഗ്യങ്ങൾ അതിനിടയിലൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക അന്തർധാരിയായി പ്രഭയിക്കുന്ന സ്നേഹത്തിൻ്റെയും വാത്സല്യത്തിൻ്റെയും അപരിമേയമായ അളവ് മാത്രകൾ ഇതേക്കുറിച്ച് ഓർത്ത് അതിൽ അഭിരമിച്ചുകൊണ്ട് ജോൺ ചിരിച്ചു എന്നാണ് പവിയുടെ സാക്ഷ്യം ഈ സാക്ഷ്യങ്ങളെല്ലാം വിരൽ ചൂണ്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇതുപോലൊരാൾ മുമ്പില്ലായിരുന്നു എന്ന സത്യത്തിലേക്കാണ് അതിനുശേഷവും ഇല്ല എന്ന് കാലം നമ്മുടെ മുമ്പിൽ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു കുട്ടനാടിൻ്റെ ഹൃദയധാരയിൽ സാക്ഷാൽ സർദാർ കെ എം പണിക്കരുടെ വംശാവലിയിൽ ചാലിയിൽ തറവാടിൻ്റെയും ഒലീക്കൽ തറവാടിൻ്റെയും ഉമ്മറത്തിണ്ണകളിലും പഠനമുറികളിലും നടുത്തളങ്ങളിലും കളിച്ചു വളർന്നു വന്ന ഒരു ബാല്യകൗമാരങ്ങളുടെ തുടർച്ചയിൽ
അടുപ്പമുള്ള ഏതാണ്ട് സമപ്രായക്കാരനായ ഉറ്റ ചങ്ങാതിയും ബന്ധുവുമായിരുന്നു കാവാലം നാരായണ പണിക്കർ അപൂർവങ്ങളായി മാത്രമാണ് അവിടെ സർദാർ കെ എം പണിക്കരുടെ സന്ദർശനം ഉണ്ടാവുക ആ സന്ദർശന വേളകളിൽ പലപ്പോഴും അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന ചെറുപ്പക്കാരനുമായി നടത്തുന്ന സംഭാഷണങ്ങളെയും സംവാദങ്ങളെയും അടിസ്ഥാനമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അസാന്നിധ്യത്തിൽ സർദാർ കെ എം പണിക്കർ ഈ മനുഷ്യനെക്കുറിച്ച് നടത്തിയിട്ടുള്ള പ്രവാചക സ്വരത്തിലുള്ള ചില പരാമർശങ്ങൾ പലപ്പോഴും കാവാല നാരായണ പണിക്കർ വളരെ അഭിമാനത്തോടെ വിളമ്പിക്കേട്ടിട്ടുണ്ട് കാരണം അല്പം കൊണ്ടറിയാം ആവതിൻ്റെ പെരുമയും ആവതിൻ്റെ അപാ അപരിമേയതയും എന്ന അർത്ഥവാക്യത്തെ സാധൂകരിക്കുമാറായിരുന്നു ഗുരുതുല്യനായ തറവാട്ട് കാരണവരുടെ മുമ്പിൽ ആദര പൂർവ്വം നിന്നുകൊണ്ട് അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന് പേരുള്ള ഈ മനുഷ്യൻ നടത്തി പോന്നിട്ടുള്ള സംവാദങ്ങൾ അത്രയും തൻ്റെ നാടിനെക്കുറിച്ച് കുട്ടനാടൻ കായലിൻ്റെ തീരത്ത് വിളഞ്ഞു നിന്ന സംസ്കൃതിയുടെ നൽവിളവുകളെക്കുറിച്ച് വളരെ അഭിമാനത്തോടു കൂടി എന്നും തൻ്റെ കവിതകളിൽ തൻ്റെ ചിന്തകളിൽ തൻ്റെ ഭാഷണങ്ങളിൽ തൻ്റെ മനസ്സിൽ താലോലിച്ചു വളർത്തിയ ഒരുപാട് സങ്കല്പങ്ങൾ അദ്ദേഹം പ്രകാശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കുട്ടനാട് തൻ്റെ സംസ്കൃതിയുടെ വിളനിലമാണെന്നും അവിടെ നിന്ന് നേടിയ ഊർജമാണ് ജീവിതത്തെ കരുപ്പിടിപ്പിക്കുന്നതിൽ തനിക്ക് സഹായകമായതെന്നും ഒരിക്കൽ പോലും അദ്ദേഹം മറച്ചു വയ്ക്കാതെ തുറന്ന് വിളംബരം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് കോഴിക്കോട് മലബാർ ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജും തിരുവനന്തപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജുമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ബിരുദ പഠനത്തിൻ്റെയും ബിരുദാനന്തര പഠനത്തിൻ്റെയും ഭൂമികകൾ അവിടെ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൽ വളരെ ഉന്നതമായ വിജയം നേടിയ ശേഷം അദ്ദേഹം ആദ്യം അധ്യാപകനായി വന്നു വിടുന്നത് കോട്ടയത്തെ സി എം എസ് കോളേജിലാണ് പിന്നീട് തിരുവനന്തപുരത്തെ മഹാത്മാഗാന്ധി കോളേജിൽ പിന്നീട് യൂണിവേഴ്സിറ്റി കോളേജിൽ ഈ കോളേജുകളിലൂടെ അധ്യാപനം തനിക്ക് ഇണങ്ങുന്ന വൃത്തിയാണെന്ന് തിരിച്ചറിയുകയും ജീവിതം മുഴുവൻ അധ്യാപനത്തിന് വേണ്ടി അദ്ദേഹം സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് കാലം നമ്മളോട് പറഞ്ഞു തരുന്നത് അതല്ലാതെ റിസർച്ച് സ്കോളർ എന്ന നിലയിൽ പ്രഭാഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷകൻ എന്ന നിലയിൽ അതല്ലെങ്കിൽ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഗൈഡ് എന്ന നിലയിൽ അങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഇംഗ്ലീഷിൻ്റെ ഡയറക്ടർ എന്ന നിലയിൽ ഒരുപാട് ഒരുപാട് വിശ്വ സാഹിത്യത്തിലെ അനർഘ കനികളായ പുസ്തകങ്ങളെ മലയാള ഭാഷയ്ക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു പ്രസാദനധാരയുടെ ചീഫ് എഡിറ്റർ എന്ന നിലയിൽ വിജ്ഞാന കോശങ്ങളിൽ ഏത് വിധം വേണം ഘടനയെന്നും ഏത് വിധം വേണം മലയാളിയുടെ വായനാ താല്പര്യത്തെ സംതൃപ്തമാക്കിക്കൊണ്ട് അത് അത് ചേർന്ന് ഒരുക്കപ്പെടേണ്ടത് എന്നുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് വേണ്ട വിദഗ്ധ നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അങ്ങനെ തന്നാൽ സാധ്യമായ എല്ലാ ഭൗതിക വ്യാപനങ്ങൾക്കിടയിലും എല്ലാ കാവ്യ സങ്കല്പ സഞ്ചാര യാനങ്ങൾക്കിടയിലും അദ്ദേഹം പുലർത്തിപ്പോന്ന നിഷ്ഠ ഒരു കുട്ടനാട്ടുകാരൻ്റെ നൈർമല്യമുള്ള കാപട്യങ്ങളില്ലാത്ത സത്യത്തിൽ സത്യം മാത്രം ഇടചേർത്ത് കൊണ്ടുള്ള ജീവിത വീക്ഷണമായിരുന്നു സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററി എൻസൈക്ലോപീഡിയയുടെ ചീഫ് എഡിറ്ററാകുവാൻ കാലം നിയോഗിച്ചത് അയ്യപ്പ പണിക്ക് സാറിനെയാണ് ഇന്ത്യൻ നരറ്റോളജി എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തിയ ഒരു ഗ്രന്ഥമുണ്ട് ഇന്ന് ആധികാരികമായി വേദിക് കാലഘട്ടത്തിലെ ആവട്ടെ ബുദ്ധ മത സ്വാധീന കാലഘട്ടത്തിലാവട്ടെ ആധുനിക വർത്തമാന കാലഘട്ടത്തിലാവട്ടെ എന്തിന് വാമൊഴിയായി മാത്രം സാഹിത്യം സമ്പദിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന കാലഘട്ടത്തിലാവട്ടെ ഈ കാലഘട്ടങ്ങളിലെല്ലാം ആഖ്യാന ഘടന ആഖ്യാന പ്രകൃതം എവിധമായിരുന്നു എന്നും ഒന്ന് ഒന്നിനെ സ്വാധീനിച്ച വിധം എന്തായി എന്തായിരുന്നുവെന്നും ഒന്നിൽ നിന്ന് ഒന്നിലേക്കുള്ള പ്രവാഹം ഏത് വഴിയായിരുന്നുവെന്നും അതിൻ്റെ നൈരന്തര്യം എന്തായിരുന്നു അതെങ്ങനെയാണ് ഒന്നൊന്നിന് പൂരകമായത് ഒന്നൊന്നിൽ നിന്ന് വിഘടിച്ച് വിരുദ്ധമായതും ഒന്നൊന്നിന് അധിപവിച്ചുകൊണ്ട് പുതിയ ഒരു പ്രത്യക്ഷത്തിലേക്ക് ഉൾവേശിച്ചതെങ്ങനെയെന്നുമുള്ളതിനെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഏക എന്ന് തന്നെ അഭിമാനപൂർവ്വം വിശേഷിപ്പിക്കട്ടെ ഏക റഫറൽ സോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പണിക്ക് സാറിൻ്റെ ഈ പ്രകൃഷ്ടമായ ഗ്രന്ഥമാണ് അതുപോലെ സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഗവേഷണ പടങ്ങൾ പഠനങ്ങളിലൂടെ കണ്ടെത്തപ്പെടേണ്ടതായ പലതരം അന്യോന്യങ്ങളെ പലതരം പരസ്പര പൂരണങ്ങളെ പാഠ്യ വിഷയവുമാക്കി വരുംകാലത്തിൻ്റെ മുമ്പിലേക്ക് തുറന്നിട്ട് തന്നുകൊണ്ടാണ് ആ മഹാ ചൈതന്യ തേജസ്വിയായ ഗുരുനാഥൻ കടന്നു പോകുന്നത് മലയാളത്തിൽ നിന്ന് നിരവധി ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം വിദേശ ഭാഷകളിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ നിരവധി വിഷയ വിദേശ ഭാഷാ ഗ്രന്ഥങ്ങൾ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്കും വിവർത്തനം ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഗ്രന്ഥം ഫ്രഞ്ച് 
നിർബന്ധമായും അദ്ദേഹം പൂർത്തീകരിച്ചു കാണണമെന്ന് ആ കൗതുകത്തിൻ്റെ പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ വരികൾ വായിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് മാത്രമല്ല വായിച്ചിട്ടുള്ള എല്ലാവർക്കും തന്നെ തോന്നിയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ഈ നാട്ടുപഴമയുടെ സംസ്കൃതിയുടെ ഒരു എന്താണ് പറയുക ഘോഷഗാനമായിരുന്ന വടക്കൻ പാട്ടുകൾക്ക് അതിമനോഹരമായ ആംഗല ശ്രുതിയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിവർത്തനമുണ്ട് വടക്കൻ പാട്ടിലെ പ്രയോഗങ്ങളെ അതിലെ കൽപ്പനകളെ അതിലെ ബിംബങ്ങളെ അതിലെ കഥാപാത്രങ്ങളെ അതിലെ കഥാസന്ദർഭങ്ങളെ അവയെല്ലാം ചോർത്ത് കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് പോയ വൈകാരിക ധാരയെ അതിലളിതമായി അതിശ്രേഷ്ഠമായി ഇംഗ്ലീഷിലേക്ക് പകർത്തി വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന നാടോടി സാഹിതീ പാരമ്പര്യത്തിൻ്റെ ഉൾത്തെളിവും കാവ്യാലങ്കാര ശോഭകളുടെ എല്ലാ ആലങ്കാരിക പ്രൗഢിയും ഒരേ അനുപാതത്തിൽ വിന്യസിക്കുവാൻ കഴിയുമായിരുന്ന ഒരു പരിഭാഷക പ്രതിഭയായിരുന്നു അദ്ദേഹമെന്ന് ഈ വരികളുടെ ട്രാൻസ്ലേഷനിൽ നിന്ന് പലപ്പോഴും നമുക്ക് വായിക്കാൻ കഴിഞ്ഞു അത് വായിക്കാൻ വായിച്ചെടുക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ വളരെ വിഖ്യാതങ്ങളായ ചില കവിതകൾ അദ്ദേഹം മലയാളത്തിലേക്ക് വിവർത്തനം ചെയ്തപ്പോൾ ചങ്ങമ്പുഴയുടെ വളരെ പ്രകൃഷ്ടമായ ചില വരികൾക്ക് അദ്ദേഹം ഇംഗ്ലീഷിൽ നടത്തിയിട്ടുള്ള വിവർത്തനം വളരെ വളരെ നമ്മളെ ആകർഷിക്കുന്ന വിധത്തിലാണ് ഒരു പക്ഷേ ഏതെങ്കിലും ഒരു മേഖലയിലേക്ക് അദ്ദേഹത്തെ നിർബന്ധപൂർവ്വം തളച്ചിട്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള കുറേ വിവർത്തനങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തെ കൊണ്ട് എഴുതിപ്പിച്ചിരുന്നുവെങ്കിലോ എന്ന് സ്വാർത്ഥാധിഷ്ഠിതമായി ചിന്തിക്കുവാൻ പോലും നമ്മളെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഈ വ്യാപനങ്ങളിലെല്ലാം നമുക്ക് നേരിട്ട് അനുഭവവേദ്യമാകുന്ന അവയിലെ ഗരിമയും അവയിലെ ശ്രേഷ്ഠതയും എന്നാൽ അദ്ദേഹത്തിന് മാത്രം എഴുതാൻ കഴിയുന്ന അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അത് മാത്രമായ കാവ്യരചനകളെ ഒഴിവാക്കി നിർത്തിക്കൊണ്ട് മറ്റൊരു വ്യാപനത്തിലേക്ക് അയ്യപ്പ പണിക്കരെ സംവരണം ചെയ്ത് പകുത്തെടുക്കുന്നത് സ്വാർത്ഥത മാത്രമായി പോകും അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ കവിതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് അയ്യപ്പ പണിക്കരുടെ മാത്രം കവിതകളായിരുന്നു അതിന് മുൻ വാർപ്പുകളില്ലായിരുന്നു പിന്തുടർച്ചകളില്ലായിരുന്നു പലരും അതിനെ അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിച്ചിട്ടുണ്ടാകാം പക്ഷെ അവ അനുകരണങ്ങൾ മാത്രമായി പോയി പണിക്കരുടെ കവിതാ ലോകത്തിലേക്ക് അതിലെ സമസ്യകളിലേക്ക് അതിലെ പ്രകൃത പ്രത്യക്ഷങ്ങളിലേക്ക് അതിലെ അതിൻ്റെ ഒരുപാട് ഒരുപാട് ഉൾത്തെളിവുകളിലേക്ക് കടന്നു ചെല്ലുവാൻ സമയപരിധികൾ ഒരു ചെറിയ ഊഴത്തിൽ അനുവാദം തരുന്നില്ല അത് സമഗ്രമായി ഇനിയും ഒരുപാട് ഒരുപാട് അപഗ്രഥിച്ച് പഠിക്കപ്പെടേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഒരു സാഹിത്യ പർവ്വമാണ് അയ്യപ്പ മണിക്കർ കവിയായി മാത്രമല്ല സാഹിതീ നിരൂപകനായി മാത്രമല്ല സാമൂഹ്യ വിചാരകനായി മാത്രമല്ല എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും അക്ഷരത്തെ ഉപാസിക്കുകയും അക്ഷരങ്ങൾ കൊണ്ട് തീർക്കാൻ കഴിയുന്ന പൊരുളുകളെ തലമുറകളിലേക്ക് നിവേശിക്കുകയും ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് അനുഷ്ഠാന ശ്രമമായി നിവർത്തിച്ച ഒരു കലാസ്നേഹി സഹൃദയൻ ഗുരുവര്യൻ എന്ന നിലയിലാണ് കാലത്തിൽ ഉൾപ്രതിഷ്ഠ ചെയ്യുന്നത് അത് സ്ഥിരസ്ഥായിയുള്ള പ്രതിഷ്ഠയായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നത് മാതൃഭൂമി ആഴ്ചപ്പതിപ്പിലാണ് അയ്യപ്പ മണിക്കർ സാർ എഴുതിയ ആദ്യത്തെ കവിത പ്രസിദ്ധപ്പെടുത്തുന്നത് യേയിൽ ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഡോക്ടറൽ റിസർച്ചിന് അദ്ദേഹത്തിന് അവസരം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തഞ്ചോളം അന്തർദേശീയ വളരെ വിഖ്യാതങ്ങളായ അന്തർദേശീയ സർവകലാശാലകളിൽ അദ്ദേഹം പ്രഭാഷണ പരമ്പരകൾ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് അവിടെയെല്ലാമുള്ള സാഹിത്യ ഗവേഷ ഗവേഷണ വിദ്യാർത്ഥികൾക്ക് ഗൈഡായും അവരെ നയിക്കുന്ന ഒരു ഉത്തമ ഗുരുനാഥനായും അദ്ദേഹം തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് സേവനമനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ നിസ്തലങ്ങളായ നിരവധി വിദ്യാദാന ശുശ്രൂഷ സേവന രംഗത്ത് സേവനങ്ങൾ അനുഷ്ഠിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും നിർബാധം തൻ്റെ എഴുത്ത് സബരി അദ്ദേഹം തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു സ്വകീയമായ സങ്കല്പങ്ങളെ തൻ്റേതായ കാവ്യശൈലിയിൽ അദ്ദേഹം നമുക്ക് സമ്മാനിച്ചിട്ടുള്ള കാവ്യ സൃഷ്ടികൾക്ക് പുറമെ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ പരിഭാഷകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ എഴുത്ത് സബര്യം നിർബാധം അദ്ദേഹം തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു പരിഭാഷ കർമ്മം അദ്ദേഹം നിർബാധം തുടർന്നു പോന്നിരുന്നു ആ കൂട്ടത്തിൽ ഗുരുഗ്രന്ഥ സാഹിബിന് മലയാളത്തിൽ ആധികാരികമായ ഒരു വിവർത്തനം നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു സങ്കോചവും വേണ്ട അയ്യപ്പ പണിക്ക് സാറിൻ്റെ പരിഭാഷ തന്നെയാണ് ഇന്ന് ലഭ്യമായതിൽ ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമെന്ന് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജ്ഞാനമുള്ള പണ്ഡിത വരേണ്യർ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുന്നു അങ്ങനെ കൈവച്ച മേഖലകളിലെല്ലാം സാഹിത്യത്തെ ചെറുകഥയെ കവിതയെ ചരിത്രത്തെ എല്ലാം തൻ്റേതായ സമർപ്പിത മനസ്സോടെ ധ്യാനപൂർവ്വം വിചാരണ ചെയ്തുകൊണ്ട് അതിനെ പാക അളവുകൾ തീർത്ത് നമ്മുടെ വരും തലമുറയ്ക്ക് പാഠ്യ വിഷയങ്ങളാക്കി താല്പര്യം ജനിപ്പിക്കുന്ന വിധത്തിലുള്ള പാഠ്യ വിഷയങ്ങളാക്കി പകുത്ത് തരുന്നതിൽ അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ അനുഷ്ഠിച്ചിട്ടുള്ള സേവനം കാലം എന്നും ആദരപൂർവ്വം തന്നെ
നവോത്ഥാന കാലഘട്ടത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ആഴത്തിലുള്ള ഒരു വിചാരണ അദ്ദേഹത്തിൻ്റേതായ ഒരു ലിഖിത സംഭാവനയാണ് സാഹിത്യത്തിൻ്റെ ചരിത്രത്തിൻ്റെ മുമ്പേ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ ഭാവപ്രകാശനത്തിൻ്റെ ഭാവലേഖനത്തിൻ്റെ എല്ലാ ജനറകളിലൂടെയും സഞ്ചരിച്ച ഒരു മനസ്സ് തൻ്റെ വിചാരധാരകൾ അക്ഷരപ്പൊരുളുകളായി വിവിധ ഭാഷകളിൽ നമുക്ക് പകുത്ത് തന്നിട്ട് പോയതാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതം അവശേഷിപ്പിക്കുന്ന ഭൗതികമായ ശേഷപത്രമെന്ന് പറയുന്നത് ആ മനസ്സ് ഒരുപാട് മനസ്സുകളിൽ ജ്വലിപ്പിച്ചുണർത്തിയ ജ്ഞാന തൃഷ്ണ എന്ന് പറയുന്നതാവട്ടെ ആ വ്യക്തിസത്തയുടെ ചൈതന്യ സ്മൃതികൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വിടർത്തുന്ന ആദരപൂർണമായ പ്രണാമ ഘോഷങ്ങളോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മുടെ വരും തലമുറ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തുവാനിരിക്കുന്ന ഇനിയും കണ്ടെത്തപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന ഇനിയും വിചാരണ ചെയ്യപ്പെടുവാനിരിക്കുന്ന സാഹിതീ പൊരുളുകളുടെ തുടർ യാനത്തിൻ്റെ സാക്ഷ്യം കൂടിയാണ് പത്ത് മണിപ്പൂക്കൾ എന്ന പേരിൽ പ്രകൃഷ്ടമായ ഒരു സമാഹാരത്തിൽ കാവാലം എന്ന പേരിൽ അദ്ദേഹം എഴുതിയ ഒരു കവിതയുണ്ട് ഗൃഹാതുരത്വമുണർത്തുന്ന നാട്ടോർമ്മകളാണ് അതിൽ നിന്ന് വരികൾക്കിടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മനസ്സിൽ ഊരി തെളിഞ്ഞു വരുന്നത് അതിൽ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തൻ്റെ നാട്ടിൽ കുട്ടനാടൻ തുരുത്തിൽ കാവാലം എന്ന് പറയുന്ന ആ ഭൂവിടത്തിൽ ഒലീക്കൽ തറവാടിൻ്റെ പിൻവശത്ത് തനിക്ക് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളേ കൊള്ളുന്നതിന് വേണ്ടിയെന്ന് താൻ തന്നെ തിരഞ്ഞെടുത്ത ഒരിടത്തിലാണ് ആ ഇടം അദ്ദേഹം സ്വന്തമാക്കുന്നത് അതിനു വേണ്ടി ഇയർമാർക്കിയത് ഇതാണ് എൻ്റെ അന്ത്യവിശ്രമ സ്ഥലം എന്ന് ചൂണ്ടിക്കാട്ടി തരുന്നത് മരണത്തിന് പന്ത്രണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി നാലിൽ രണ്ടായിരത്തി ആറിൽ അദ്ദേഹം കാലയവരികയ്ക്ക് പിന്നിൽ ഓർമ്മയായി മറയുമ്പോൾ ഒരിക്കലും മരണത്തിന് കീഴ്പ്പെടുത്താനാവാത്ത ഒരുപാട് ഒരുപാട് ധ്യാന വിചാരധാരകളുടെ അനശ്വര സ്മാരകം വരും കാലത്തിൻ്റെ ഹൃദയ ഹൃദയധാരിയിൽ മുദ്രിതമാക്കിക്കൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭൗതിക അവശിഷ്ടങ്ങൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആഗ്രഹ പ്രകാരം സംസ്കരിക്കപ്പെട്ടത് ഈ കാവാലത്തുള്ള അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടിയ ആ സ്മൃതി മണ്ഡപത്തിലാണ് അയ്യപ്പ പണിക്കർ സാർ ആരായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യത്തെക്കാൾ ക്ലേശകരമാണ് ആരല്ലായിരുന്നു എന്ന ചോദ്യം ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഉത്തരം അത് തന്നെയാണ് ഒരു സമസ്യാസമമായി അദ്ദേഹം ഇവിടെ നിവർത്തിച്ച ചൈതന്യപൂർണമായ സമർപ്പിതമായ ആ ജീവിതയാനത്തിനുള്ള ഏറ്റവും വലിയ സാക്ഷ്യവും